వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి రాగి ఇడ్లీ చూపిబోతున్నాను ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి నాకైతే ఇది ఫస్ట్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం నేనైతే ఇక్కడ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రాగి తీసుకున్నాను ఇదే గ్లాస్తో టూ గ్లాసెస్ రాగి తీసుకున్నాను ఇదే గ్లాస్తో వన్ కప్ ఉదర్దాలు తీసుకుంటున్నాను మినప్పప్పు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాఫ్ కప్ అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి ఇది వచ్చేసి హాఫ్ కప్ లేకపోతే ఇలా చిన్న స్టీల్ గ్లాసుడు వైట్ రైస్ తీసుకుంటున్నాను మీరు వెయిట్ కాన్షియస్ డైట్ కాన్షియస్ అయితే మీరు హాఫ్ కప్ బ్రౌన్ రైస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే టెక్స్చర్ అండ్ టేస్ట్ వస్తుంది అసలు ఏం మారదు ఇప్పుడు నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలండి మనము మామూలుగా లోకల్ మేడ్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి రాగి రాగులు కాబట్టి చాలా ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ క్లీన్గా ఇలా వాష్ చేసేసి నీట్గా ఇలా పెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఎంత నీట్గా వాష్ చేసేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇలా వాష్ చేసి ఫోర్ అవర్స్ మనం నానబెట్టాలన్నమాట రాగుల్ని ఇంకా మినప్పప్పు అంతా కూడా ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పోహా కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఈ పోహాని అంటే అటుకుల్ని జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ మనము రుబ్బుకునే ముందు గ్రైండ్ చేసుకునే ముందు ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందు నానబెట్టుకోవాలంతే ఇక్కడ చూసారా చక్కగా సోక్ అయిపోయాయండి బాగా నానిపోయాయి ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తున్నాను మినప్పప్పు అంత ఉబ్బి చూసారు కదా మళ్ళీ టూ టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి నీట్గా టూ టైమ్స్ వాష్ చేసేసుకొని మనము గ్రైండ్ చేసేసుకుందాము చాలా సాఫ్ట్ పేస్ట్ రావాలండి అంతా కూడా ఒకటేసారి కాకోకుండా రాగులు కొంచెం టైం పడుతుంది మనకి పేస్ట్ అవ్వడానికి సో హాఫ్ హాఫ్ క్వాంటిటీ అలా తీసుకొని మీరు గ్రైండ్ చేసుకోండి మీరు మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటుండండి మనకి రాగులు అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది నార్మల్ మినపప్పు ఇంకా బియ్యము చాలా ఫాస్ట్గా పేస్ట్ అయిపోయినా కూడా రాగులు అనేది మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది సో మనము కొంచెం చూసుకొని ఇలా చూస్తున్నారా ఇలా సాఫ్ట్గా ఎంత సాఫ్ట్ అంటే అంత సాఫ్ట్గా మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మేము చూపిస్తాను మీకు కూల్ వాటర్తో అనేది పేస్ట్ చేసుకోండి మంచి ఫర్మెంటేషన్ అనేది చాలా బాగవుతుంది అనమాట ఎప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్నా కూల్ వాటర్తో గ్రైండ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిర్ టైట్ కాకోకుండా నేను చూపిస్తున్నాను కదా మీకు నార్మల్గా నార్మల్ లిడ్ పెట్టండి అసలు ఎయిర్ టైట్ లిడ్ అనేది పెట్టకండి ఫర్మెంట్ అవ్వదు ఇక్కడ చూస్తున్నారా పిండి అనేది డబల్ అయిపోయింది చాలా బాగా ఫర్మెంట్ అయింది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట ఇది మీకు కావాల్సినంత సాల్ట్ వేసుకొని ఇక్కడ చూసారా నేను చూపిస్తున్నాను ఎంత నురగా నురగగా ఎంత బాగా ఫర్మెంట్ అయిందో ఇలా ఫర్మెంట్ అవుతే ఇడ్లీలు అనేది మనకి చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి అనమాట మెయిన్గా ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్ అనేది మనకు వెయిట్ లాస్లో కానీ ఎంతో ఉపయోగపడతాయండి ఎందుకంటే ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్లో మనకి బీ ట్వెల్ అనే విటమిన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇడ్లీలు వేసుకుంటున్నాను ఇడ్లీలు వేసుకునే కన్నా ముందు నేను వచ్చేసి నెయ్యితో గ్రీస్ చేసుకున్నానండి ప్లేట్స్ మీరు కావాలంటే ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ కొంచెం టేస్ట్ కోసం జస్ట్ నేను నెయ్యితో గ్రీస్ చేసేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను ఇలాగే అన్నీ కూడా రెడీ చేసేసుకొని ఇడ్లీ పాత్రలో మనకి వాటర్ అనేది తీసుకొని ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో పెట్టేసుకొని మనము ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్ పెట్టేసి మూత పెట్టేసుకోవాలి కొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారా ఇలా ఉంటుంది అన్ని ఇడ్లీలన్నీ కూడా కుక్ అయిన తర్వాత అన్ని బయటకి తీయగానే మీరు ఇడ్లీలు అనేది తీసేయకండి అలా ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వదిలేస్తే మనకి ఇడ్లీలు అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇవి కొంచెం నార్మల్ ఇడ్లీలు కాదు మనకి రాగి ఇడ్లీలు కాబట్టి ఏంటంటే కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేస్తే ఇలా నీట్గా షేప్ అనేది పాడవకుండా నీట్గా మనకి ఇడ్లీలు అనేది వచ్చేస్తాయండి ఇక్కడ చూస్తున్నారా మనకి అయితే నార్మల్ ఇడ్లీల కన్నా సాఫ్ట్గా వచ్చేయండి అసలు మీకు చూపిస్తాను విరిచి ఒకటి చూపిస్తాను చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయంటే అసలు చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చేయండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నార్మల్ ఇడ్లీ కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటుంది టేస్ట్ కంపల్సరిగా బట్ టెక్స్చర్ సాఫ్ట్నెస్ అంతా కూడా బాగుంటుంది మనకి రాగి ఫ్లేవర్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది రాగి ఫ్లేవర్ లేకోకుండా అయితే ఉండదు చాలా బాగా తెలుస్తుంటుంది రాగి ఫ్లేవర్ అది కూడా ఒక మంచి టేస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది నేనైతే దీన్ని చట్నీతో తీసుకునేసాను మీ అందరికీ వీడియో అనేది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి 